Pwede ba? Pumasok muna kayo sa loob. Bakit sinabi mo sa ate mong girlfriend mo ko? Para tumigil na siya. Kilala ko si ate. Paninindigan na kung pinaniniwalaan niya. Pero wala ba talaga kayong relasyon ni Kuya Jordan? Anong pinagsasabi mo? Alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. At alam mo rin na may nararamdaman ako para sa'yo. Kaya pwede mo sa'kin sabihin lahat. Kahit ano. Bernard, may tinutumbok ka eh. Diretsohin mo ko. Anong gusto mong sabihin ko sa'yo? Nakuha ko to sa gamit na Romelo na aksidente siya. Noreen, alam mo alam ko na may kopya ka nito. Sino si Joe? Si Kuya Jordan ba? Ewan ko. Eh, hindi ko alam. Wala akong alam. Pero bakit pupunta si Romel sa bahay ni Kuya? Kung alam niya, pwede siyang ulihin doon at pwede siyang makasuan pag nagpunta siya doon. O kaya, naiisip niya na si Kuya Jordan ang dahilan kung bakit nawawala si Monica. Eh, hindi ko alam. Wala akong alam. Lorraine. I'm sorry. Nagkamali ata ako. Hindi ko na kasi alam ko anong paniniwalaan ko. Gulong-gulong na iisip ko. Pero, alam ko tumawag ka sa asawa ko. Bakit? Pati yung video na kinunan sa inyo ni Nikki, hindi mo maaalis sa akin ng magduda base sa kinikilos at pinagtatalunan ninyo ni Jordan. Kaya sabihin mo sa akin, Lorraine, ano ang pinagtatalunan ninyo ng asawa ko? Tama po kayo, ma'am. Nagtatalo kami ni, jo ni Sir Jordan dahil nagpapatulong ako sa kanya tungkol kay Monica. Eileen, hindi mo dapat sinuwis na rin ng ganun. Jordan, sorry. Kung pagkatapos ng ginawa mo, isa lang ibig sabihin nun eh. Wala ka pa rin tiwala sa akin. Hindi mo pa rin ako napapatawad pagkatapos lahat ng ginawa ko. Jordan. Ba't mo ginawa yun? Eh, kaya nga nagsusorry na ako sa'yo ngayon eh. Bakit ka ba? Kaya alam dun sa problema ng ate Aileen mo. Problema nilang mag-asawa yun. Hayaan mo na sila. Ngay, hey, tungkulin ko po yun. Tungkulin mong makailam? <laughs> tungkulin ko po yun bilang isang kapatid at bilang isang polis. Hindi mo dapat pinaalis si Yaya, Jordan. Bakit hindi? Nilalasan niyo yung utak mo? Pati na rin yung utak ng anak natin? Kanina nahuli ko siya kung ano-ano dinadasal niya dito. Kung ano-ano dinadala niyong paniniwala dito sa bahay natin. Eh, kaya nga tayo lumipat dito, di ba? Para magsimula ulit. Isang tao lang umahad lang para mangyari yun. Si Jonay. Kaya yung pinalayas ko siya. Eh, kung ano-ano iniisip mo, pati na rin yung anak natin. Sa totoo lang, di naman siya yung issue dito, eh. Yung issue dito, hindi ka pa rin nagtitiwala sa akin. Hindi ka nga tinuturo na kapatid na ate Aileen mo. Anak naman, masyado kang mabait. Kaya amo na sila. Wala kang responsibilidad sa kanila, anak. Responsibilidad ko po. Naprotektahan siya. Pagkatapos lahat ng ginawa ko, lahat ang ginagawa ko para patunayan sa'yo na pwede mo na pagkatiwalaan. Patapat ako sa'yo. Pero ano ginawa mo? Sinugod mo si Lorraine? Na wala namang kinalaman sa mga problema natin? Ay din... Naaw na mga kita. Na Nainintindihan kita. Isistress ka. Kaya nga hindi mo dapat kalimutan inumin yung gamot mo. sa kanila? Ay, parang... parang hindi pa eh. Sa tingin ko, hindi pa rin ligtas sila ate. Angie, nasa na mami ko? Nandito ako, baby. Nandito si Mami. 
Pati ikaw ang mami ko. Ako ang mami mo. Ako lang. Kung sino man yung nagsasabi sa'yo na siya ang mami mo, niloloko ka lang niya. Sweetie Pai, mahal na mahal kita, ha? Please. Sana maalala mo na na ako ang mami mo. Si mami ang nag-alaga sa'kin. Mahal na mahal niya kami ni Daddy. 